Здравствуйте. Мы с вами на канале Итон ТВ, и вы смотрите программу «Как делать деньги в Израиле». В наших прошлых программах мы говорили о том, где взять деньги для бизнеса, фонды, банки. И совершенно естественно возник вопрос, который необходимо обязательно обсудить. Ментальность. В каждой стране есть определенные особенности. Есть ментальности, ментальность населения, ментальность деловых отношений, которая, естественно, вытекает из ментальности населения. Недавно был такой интересный случай. Я отвечал на комментарии к одной из наших программ в интернете, и мой собеседник, виртуальный собеседник, вдруг обиделся, почему меня называете на «ты». Мне пришлось извиниться и объяснить, что в Израиле, например, ко всем обращаются на «ты». Корреспондент берет э, интервью у премьер-министра и обращается к нему на «ты». Это особенности ментальности, особенности языка. Итак, Цви, какие особенности ментальности вы рекомендуете учитывать, когда человек начинает бизнес в Израиле, человек, который не родился в этой стране? Ну да, как мы. Как мы? Так вот, э, начнем вот с чего. Что Израиль изначально образовался как очень... Маленькая, тесная общность. Начиная с нескольких сот тысяч населения. И очень сильно сохранилась вот эта семейная атмосфера. Когда все друг друга знают, так или иначе есть какие-то э, контакты, кто-то с кем-то служил, учился и так далее. И это э, привело к тому, что действительно атмосфера такова, что премьер-министр может совершенно спокойно называть Биби. И это как бы нормально, да? Э -э и это, естественно, повлияло на некую вот эти вот традиции деловых отношений. Нет необходимости, скажем так, по-русски, наверное, сильно выпендриваться. То есть мы говорим по-русски, встречают по одежке. Вот В Израиле это зачастую не, не работает. Не совсем так, наоборот. То есть солидность предпринимателя не всегда напрямую связана с галстуком там, от Версачи или, или костюмом, да? Совершенно верно, наоборот. У меня был случай, правда, это с, выход, с приехавшим не из бывший Советский Союз из Штатов. Он собирался открыть, открыл бизнес по ремонтам квартир. И сказал мне, вот я там уже вложил деньги, в том числе я купил там джип. Я говорю, зачем джип? Ну я купил недорогой. Я говорю, зачем джип-то? Ну как, если я к клиенту приезжаю, клиент же должен видеть, что приехал солидный предприниматель. То есть, во-первых, это красиво. Да, а я ему говорю, понимаешь, в чем дело, когда приезжаешь к нему на джипе, то клиент, первый мысль у клиента будет, это же какие цены у него есть, он ездит на джипе. То есть, понятно. сколько же я ему должен заплатить? Совершенно верно, потому что он явно на этой машине, это не рабочая машина, а у него, значит, есть еще тендер, на котором он привозит работников, привозит инструмент, привозит материалы. Это что же за бизнес такой крутой, с которым я связался? Может, мне кого попроще, он меньше возьмет. Кстати, в прошлой программе мы говорили о банках. Мне хочется подчеркнуть, что я тоже слышал такие мнения от э, моих собеседников, что какие-то банки не солидные. Вот пару слов о солидности банках, об, об отличии. Мы уже говорили. Смотри, мы говорили банки, о солидности. Да, мы говорили о солидности А сейчас банков, мы говорим о внешней. Знаешь, опять, не надо смотреть на внешние э, признаки. Тем более, что сегодня, скажем так, если пойти в центральное управление банка, ничего, там уж с внешними признаками все в порядке. Нет, но обычное менее, отделение. Обычное отделение, опять, смотрите не на то, в, бизнес, в принципе, в Израиле, давайте начнем в общем плане, смотрите не на то, как это выглядит, а смотрите, что могут предложить. Я, по-моему, уже упоминал этот пример, когда маленький завод, ну, даже не заводик, мастерская, в центре тель на улице Герцель, представляете, да, там вот старые дома, там очень маленькое помещение, производит такие пневматические прессы, что они экспортируются в Германию, при том, что Германия — центр машиностроения, и прекрасно там продаются. Понятно. То есть это не главное, внешность не главное. В Израиле ценят потому, что ты делать умеешь. Вот это самое главное. Поэтому, когда ну, я сталкиваюсь иногда, человек приезжает, вот бизнес откроем, офис снимем, там людей посадим, не проходит. И не нужно. Не нужно, можно работать из дома. А насчет людей, так у нас зарплата минимальная такая, что вы на этих людях разоритесь. Вы То по закону такая, должны Такая я, явная, явная и характерная ошибка новых бизнесов, которые открываются в Израиле людьми, не родившимися здесь, что они стараются изначально создать антураж, тратят огромные деньги, снимают Перенести, офис. Перенести да, модель, скажем, принятую э, в другой стране, и, чтобы э, и много впечатлить случаев... клиента. И много случаев, когда именно на этом они и падают. Естественно, есть, огромные что расходы, расходы на аренду. Естественно, повышают расходы. У меня есть сейчас такой пример. Женщина приехала, у нее был большой бизнес по косметике в России, в Москве. Приехала, большой офис, работники, оборот только маленький. Не купить это все. 
И когда я пытался у нее понять, зачем она это сделала, ну как, как без этого можно работать? Нужно помещение, чтобы вести, скажем, школу для э, косметологов. Ну, подождите, если вам нужно провести один раз школу косметологов, снимите помещение на там, 3 часа, проведите там занятия. И Кстати, снять, объясните... снять помещение для проведения какого-то либо занятия, скажем, в решенном лицо не на 3 часа, это может стоить порядка 200-300 шекелей. В общем, многие этого не подозревают. Это помещение, оборудование, оборудование для проведения... Всем, да, там, пожалуйста, все, что угодно. Хотите э, компьютерный проектор, хотите там, что еще нужно. Нет проблем с этим. Э, и таких примеров у меня, к сожалению, достаточно много. Был случай, при, пытались ввести на израильский рынок э, тоже косметику российского производства, тоже сняли помещение двухэтажное. Не выдержали, потому что слишком все дорого. И нет смысла. Нет совершенно смысла э, вкладывать в это деньги. Пока вы не выйдете на тот уровень, когда выхода нет. Когда Очень... вам действительно нужен офис. Очень многие не понимают еще такую вещь. Тоже я сталкивался, что когда снимают помещение, они прежде всего обращают внимание на стоимость арендной платы. Совершенно не учитывая, что в Израиле есть особенность. Очень дорогие побочные расходы. Под побочными, я понимаю, муниципальный налог. Совершенно верно. Электричество. Нет, Оставим электричество в стороне. Скажем, у меня офис, где электричество много не, не используется. Но муниципальный Но есть... налог. Бог с ним, даже с муниципальным налогом. В большинстве административных зданий есть плата за управление зданием. А, которая по верно, сумме да. может равняться почти стоимости аренды. Да. И это очень серьезная сумма. И главное тут другое. Ну ладно, бог с ними, с деньгами, как, сколько это стоит. Даже, скажем, нашли не очень дорогое. Но вы подписали договор, обязались на 12 месяцев. Копейки не заработали еще. А платить уже надо. И вы обязались платить. Неизвестно, как бизнес пойдет. А вы должны уже платить. Чем платить вперед? Не обязательно, а 3 месяца вперед. Хорошо, у вас хороший хозяин. Говорит, будешь каждый месяц платить, но вы обязались. У вас есть обязательства. А бизнес может пойти, может не пойти. А может пойти не, э, расти не так, как вы запланировали. А как платить? Откуда деньги брать? Поэтому одно из четких совершенно правил. Если вы э, хотите снизить свои риски, по мере возможности начинайте из дома. Дома в Израиле я каких только бизнесов не видел. Скажем, бутик модной одежды, бутик модной обуви. Пожалуйста, работают из дома, зарабатывают, нарабатывают какую-то какую репутацию э, клиентов. Потом снимают помещение, открывают уже, если это необходимо. То есть магазин. получается, что э, начинающие предприниматели в Израиле находятся в более выигрышной ситуации, чем, скажем, там, в России, на Украине, потому что э, заранее можно, так сказать, не тратить большие деньги на антураж. Я не знаю, нужно ли тратить там. Может, и там не нужно тратить. Просто э, опять ментальность другая. Возможно, если там в России... Это вот, кстати, у меня пример был. В свое время, когда я занимался экспортом, я приезжал э, в российские компании, которые производили минимовые конструкции. Офис, э, куча клерков... Каждый клерк заключил договор на два окна, это победа. А объем производства у них примерно такой, как у небольшой мастерской из трех человек э, здесь в Израиле. Без всяких клерков, без всего. И, кстати, вот тут я хочу еще один э, важный момент с точки зрения ментальности. В Израиле бизнес, малый я, конечно, говорю в первую очередь бизнес, должен быть построен на опыте, знаниях и умениях самого хозяина. Сами не умеете, сами не разбираетесь в этом, не открывайте бизнес. Потому что работников брать дорого, вы будете полностью от них зависеть, и в результате, или, получается, бизнес будет их кормить, а вы, вам ничего не будет оставаться, или просто бизнес рухнет, потому что работники какой-то момент вас просто оставят и пойдут работать самостоятельно. И таких примеров навалом. Ну, замечательный пример, когда пришла одна на консультацию и попросила, и объявила, что она хочет открыть адвокатскую карту. Э, да, и наймет адвоката. Наймет адвоката, э, сама ну, не является адвокатом, Это, я их найму. Э, крайний пример, но у меня был другой пример, э, когда человек открыл салон красоты, нанял парикмахера, косметолога, массажиста. Э, девочки сели, поработали полгода, вложили много денег, красивый салон, поработали полгода, набрали клиентуру. И быстренько рядом пооткрывали свои бизнесы. И он остался с прекрасным помещением, без работников и без клиентуры. А платить за все надо, за содержание помещения. У него э, были не только свои деньги вложены, но и суды были вложены. Вот это типичная ошибка. Если у человека приезжает сюда с большими деньгами, понятно, он может задать вопрос по-другому, в какую э, отрасль есть смысл инвестировать. Это другой подход, это крупный бизнес. И то желательно... Тогда уже можно нанять консультанта, можно нанять адвоката. Ну и то нужно в этом можно... разбираться, потому что иначе... И те же консультанты, и те же адвокаты в итоге могут преследовать не только ваши цели. 
Поэтому То желательно... допускается и такое, да, что адвокат может преследовать не цели клиента, боже, сохрани такое говорить. Мы говорим о реальной жизни. Я к чему веду? Даже если у вас много денег, миллионы, десятки миллионов, и вы хотите во что-то проинвестировать, все равно нужно изучить эту отрасль, желательно владеть информацией, понимать, что это за отрасль, и только тогда принимать решение. И ни в коем случае не полагаться на первое впечатление. Ни в коем на случае. Вот это э, такой яркий пример. Это, конечно, избитый уже пример господин Гайдамак. То когда я услышал по радио, как было, при, как было принято решение о приобретении Тифтама, это типичный пример... Тифтам — это сеть магазинов некошерных Некошерный, да. Который пользуется успехом на русской улице. Типичный пример, никто не обидится здесь, предпринимательского идиотизма. Но могут обидеться. Да, но когда выступал его консультант... Э, религиозный я, бы сказал, я бы сказал не идиотизм, я бы сказал э, некомпетентность, может быть, немножко не профессионализм. Э, когда э, консультант, э, который посоветовал ему купить эту сеть и переделать ее в кошерную, сказал, а что, вот у меня подруга из России, мы, я с ее родителями поговорил, они сказали, что они не возражают, вот мы и решили. Потрясающее исследование рынка, потрясающий способ принятия решения, и результат известен. И очень хорошее Репрезентативная выборка, да? То есть взяли одну, верно, взяли одну семью, спросили. И, и, и таких примеров, к сожалению, много. На большем или меньшем, на более высоком, более низком уровне. Понятно. Значит, я позволю себе подвести некоторый итог нашей беседы. Отличие израильской экономики, ну, израильского общества, как следствие израильской экономики, заключается в том, что э, гораздо меньше внимания обращают на внешнюю атрибутику. То есть гораздо больше внимания обращают на сущность, на документы, Несомненно. на то, чем человек собирается заниматься, каким образом заниматься и так далее. Совершенно да? есть исключение. Пожалуй, адвокаты. Все-таки есть. Адвокаты. Вот адвокаты, ну, тогда есть... адвокаты и страховые агенты. Страховые что... агенты в меньшей степени, а вот адвокаты, там даже есть такая поговорка, что ур, значит, уровень гонорара зависит от высоты этажа. То есть все-таки офис имеет значение. У, у адвокатов. И то, опять-таки, есть очень толковые адвокаты, которые неплохо зарабатывают, они очень не гонятся за офисами. Еще, кстати, один пример приведу. У меня был знакомый, есть знакомый. Очень богатый человек, по мировым меркам, можно сказать, у него гостиницы, а причем по специальности э, врач-ветеринар, клиники у него. И он долгое время ездил на Форде Фиеста 81 -го года. И был у него это еще... маленькая машина? Да, а потом у него еще был Форд э, э, Сьерра такой большой, тоже старая машина, и там он возил э, животных, если нужно было. Представляешь, ведущий врач в Москве. Секунду, Позволил бы себе закончим, такой... Закончим пример. И когда я его спросил, ну почему, так, ты понимаешь, ну, во-первых, меня это устраивает, а во-вторых, налоговое управление не скажет, откуда деньги, не задаст лишний вопрос. То есть все-таки простота тоже такая видимая, да, то есть все-таки определенная... Смысл... До, определен... Нет, до определенного уровня. И тут есть вещи, которые в Израиле тоже э, ценятся, э, скажем, дом хороший, это ценится. Да, это, это действительно, это прийти. Но ты его не носишь с собой, сказать, не демонстрируешь его э, везде. Но жить в, при, в престижном районе, в хорошем доме, конечно. Э, э, машины в чуть меньшей степени. Это не так важно. Хотя, конечно, генеральный директор крупной компании не будет ездить, как правило, на чем-то. Э... У нас даже в компаниях, которые сдают в аренду автомобили, в аренду, в лизинг есть категории. Да? То есть Нет, это категория там, то, что ну, директорская, директорская машина, машина, это... машина среднего звена. Нет, секундочку, директорская машина не путайте. Это не Мазерати, это не... Не 600-й это... Мерседес? Да, это Mazda 6, Subaru B4, то есть достаточно да, относительно есть скромные практичные, машины. Практичные. практичные скромные машины, потому что не нужно это. Тем более... Опять возвращаясь к семейной обстановке, Израиль все-таки небольшая страна. Иногда даже не надо пояснять, кто это и что это. И так знают, что это за человек и сколько он стоит. Понятно. Значит, таким образом, меньше внимания на внешнюю атрибутику, Совершенно больше нет. внимания на практическую часть. И помните, что то, сколько вы стоите, если можно так выразиться, да, зависит не от того, какой на вас гаштук или какие на вас сандалии. А у нас тепло, поэтому одеваются достаточно просто. А все зависит от того, что у вас бизнес из себя представляет, насколько вы продаете и каков ваш годовой оборот. Совершенно верно. Вы смотрели программу «Как делать деньги в Израиле» на канале Итон ТВ. Всего доброго. До свидания.